வணக்கம் வேந்தரின் கண்ணுறங்கும் வேளை இரவு செய்திகளுக்காக சாந்தலட்சுமி முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் காவிரி மேலாண் வாரியத்துக்காக மெரினாவில் போராட்டம் முகநூல் வழி திறந்த இளைஞர்களை கைது செய்தது காவல்துறை மத்திய அரசு மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடுத்தது தமிழக அரசு தீர்ப்பை அமல்படுத்த மூன்று மாத காலம் அவகாசம் கோரி மத்திய அரசு மனு மூன்று மாத கால அவகாசம் கேட்பது தமிழகத்தை வஞ்சிக்கும் செயல் மு க ஸ்டாலின் பேட்டி நியூட்ரினோவுக்கு எதிராக நடைப்பயணம் தொடங்கினார் வைகோ மேடை அருகே மதிமுக தொண்டர் தீ குளித்ததால் பரபரப்பு உயிர்ப்பு திருநாளாம் ஈஸ்டரில் மகிழ்ச்சி பொங்கட்டும் முதல்வர் தலைவர்கள் வாழ்த்து காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காத மத்திய அரசை கண்டித்து மெரினா கடற்கரையில் இளைஞர்கள் திரண்டு போராட்டம் நடத்தினர் அவர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் சென்னை மெரினாவில் காவிரிக்காக மெரினாவில் இளைஞர்கள் கூடி போராட்டம் நடத்தக்கூடும் என்பதால் காவல்துறை பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டிருந்தது எனினும் முகநூல் வழியாக இன்று மாலை மூன்று மணி அளவில் மெரினாவில் திரண்ட ஆண்களும் பெண்களும் மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காத மத்திய அரசை கண்டித்து தடையை மீறி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அவர்கள் மத்திய அரசுக்கு எதிரான பதாகைகளை கையில் ஏந்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் பிச்சை கேட்க விலை உரிமையை கேட்கிறோம் என்றும் வாரம் இல்லையேல் வரியும் இல்லை எனவும் வழக்கமிட்டு இளைஞர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனையடுத்து இளைஞர்கள் மெரினா கடற்கரையில் குவிய தொடங்கியதால் அங்கு விரைந்து வந்த காவல்துறையினர் போராட்டக்காரர்களை கைது செய்தனர் மேலும் இளைஞர்கள் கூடாமல் இருக்க காவல்துறை பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது காவிரி தீர்ப்பை நடைமுறைப்படுத்தாத மத்திய அரசுக்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கை தமிழக அரசு தாக்கல் செய்துள்ளது காவிரி மேலாண் வாரியம் அமைக்க உச்சநீதிமன்ற அளித்த காலக்கெடு கடந்த இருபத்தொன்பதாம் தேதி முடிந்தது மத்திய அரசு அமைதி காத்த நிலையில் தமிழக அரசின் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை குறித்து முதல்வர் பழனிசாமி அமைச்சர்கள் மற்றும் சட்ட வல்லுநர்களுடன் நேற்று முன்தினம் ஆலோசனை நடத்தினார் அதன்படி நேற்றிரவு பொதுப்பணித்துறை செயலர் பிரபாகர் மற்றும் காவிரி தொழில்நுட்ப குழு தலைமை பொறியாளர் சுப்பிரமணியன் ஆகியோர் நேற்றிரவு டெல்லி சென்றனர் காலை சட்ட வல்லுநர்கள் ஆலோசனையின்படி மத்திய அரசு மீது உச்சநீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கை தமிழக அரசு தொடர்ந்துள்ளது தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள மனுவை அவசர வழக்காக வரும் திங்கட்கிழமை என்று விசாரிக்க வேண்டும் என்றும் மனுவில் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது காவிரி தீர்ப்பை நடைமுறைப்படுத்த மூன்று மாத கால அவகாசம் கேட்டு மத்திய அரசு இன்று உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளது காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க உச்சநீதிமன்றம் விதித்த ஆறு வார கெடு கடந்த இருபத்தொன்பதாம் தேதியுடன் முடிவடைந்தது ஆனால் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கப்படவில்லை இந்நிலையில் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் தொடர்பாக உச்சநீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு இன்று மனு தாக்கல் செய்துள்ளது அதில் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பில் உள்ள ஸ்கீம் என்ற வார்த்தைக்கு என்ன விளக்கம் என மத்திய அரசு கேட்டுள்ளது தீர்ப்பாயத்தின் பரிந்துரைகளை மாற்றி நிர்வாக அலுவலர்களையும் உள்ளடக்க முடியுமா என மனுவில் மத்திய அரசு கேட்டுள்ளது மத்திய அரசு உருவாக்கும் வாரியத்திற்கு தீர்ப்பாயத்தை விட கூடுதல் கடமைகள் இருக்கிறதா எனவும் மனுவில் மத்திய அரசு விளக்கம் கேட்டுள்ளது கர்நாடக தேர்தல் காரணமாக காவிரி தீர்ப்பை நடைமுறைப்படுத்த தீர்ப்பு வழியான நாளில் இருந்து மூன்று மாத காலம் அவகாசம் வேண்டும் எனவும் மத்திய அரசு கூறியுள்ளது நமது உரிமைகளை நிலைநாட்டவும் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்கவும் தமிழக அரசு உறுதியுடன் அனைத்து நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளும் என முதல்வர் கே பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் காவிரி பிரச்சனை தொடர்பாக அறிக்கை ஒன்றை முதல்வர் பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ளார் அமைச்சர்கள் சட்ட வல்லுநர்களுடன் நடத்தப்பட்ட மேல் நடவடிக்கை ஆலோசனையின் அடிப்படையில் காவிரி மேலாண்மை வாரி மற்றும் காவிரி நீர் முறைப்படுத்தும் குழு ஆகியவற்றை அமைக்க முன்வராத மத்திய அரசு மீது உச்சநீதிமன்றத்தில் அவமதிப்பு வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ள பழனிசாமி மனு மீதான விசாரணையை ஏப்ரல் இரண்டாம் தேதியே எடுத்துக்கொள்ள வலியுறுத்துமாறு வழக்கறிஞர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கியுள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் மூன்று மாத காலம் அவகாசம் கேட்டுள்ள மத்திய அரசு திட்டம் குறித்து இப்போது விளக்கம் கேட்டுள்ளதும் தீர்ப்பு வழியான போதே விளக்கம் கேட்காததும் முரண்பாட்டை காட்டுகிறது என்று தெரிவித்துள்ள பழனிசாமி நமது உரிமைகளை நிலைநாட்டவும் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்கவும் தமிழக அரசு உறுதியுடன் அனைத்து நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் 
காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கும் பிரச்சனையில் மத்திய அரசு மூன்று மாதம் கால அவகாசம் கேட்டிருப்பது தமிழகத்தை வஞ்சிக்கும் செயல் என திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் கர்நாடக மாநில தேர்தலை மனதில் வைத்து மத்திய அரசு காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க காலம் தாழ்த்தி வருவதாக தெரிவித்தார் மத்திய அரசு மீது தமிழக அரசு தாக்கல் செய்துள்ள நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு காலம் தாழ்ந்த செயலாகும் என்றும் ஸ்டாலின் தெரிவித்தார் மக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் காவேரி ஆணைய மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்கிறதுக்கு மத்திய அரசுக்கு விருப்பம் இல்லை என்பது தெளிவாக தெரிகிறது ஆக மூன்று மாதத்துக்குள்ள கர்நாடக மாநிலத்தினுடைய தேர்தல் முடிவடைந்துவிடும் ஆகவே தேர்தலை மனசில் வச்சுட்டு அரசியல் ரீதியாக தமிழ்நாட்டை வழிவாங்கக்கூடிய வகையில் மத்திய அரசு அணுகிக் கொண்டிருக்கிறது என்பதற்கு இது கெட்ட வெளிச்சமாக தெரிகிறது ஆக மத்திய அரசும் மாநில அரசும் சேர்ந்து கொண்டு ஒரு கபட நாடகத்தை நடத்தி தமிழ்நாட்டு மக்களை வஞ்சித்திருக்கிறார்கள் என்பதுதான் தேனி மாவட்டத்தில் தொடங்க உள்ள நியூட்ரினோ திட்டத்தை எதிர்த்து மதிமுக பொதுச் செயலர் வைகோ மதுரையில் இருந்து இன்று விழிப்புணர்வு நடைப்பயணம் தொடங்கினார் அப்போது மேடை அருகே மதிமுக தொண்டர் ஒருவர் நியூட்ரினோவுக்கு எதிராக தீக்குளித்ததால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது மதுரையிலிருந்து கம்பம் வரை நடைபெறவுள்ள இந்த நடைப்பயண தொடக்க நிகழ்ச்சியில் காங்கிரஸ் கட்சியின் தமிழக தலைவர் திருநாவுக்கரசர் பழநெடுமாறன் விடுதலை சிறுத்தைகள் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் ஜவாஹர் உல்லா கொளத்துர்மணி ஹென்ரி தீபன் சுப உதயகுமார் இயக்குநர் கௌதமன் உட்பட பலர் வாழ்த்தி பேசினர் நடைப்பயணத்தை திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் தொடக்கி வைத்தார் இதையடுத்து கட்சி நிர்வாகிகள் மேடையில் உரையாற்றிக் கொண்டிருந்த போது விருதுநகரை சேர்ந்த மதிமுக தொண்டர் ரவி என்பவர் திடீரென தீ குளித்தார் குடியிருந்தவர்கள் தீயை அணைக்க முற்பட்டனர் மேடையிலிருந்து பதறி கீழே இறங்கிய வைகோ ரவியின் நிலையை கண்டு பதறினார் உடனடியாக தீ குளித்தவரை ஆம்புலன்ஸ் மூலம் அப்புலம் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் இதையடுத்து மேடையில் பேசிய வைகோ யாரும் தீக்குளிப்பு முயற்சியில் ஈடுபட வேண்டாம் என கேட்டுக்கொண்டார் தீக்குளிப்பில் காயமடைந்த தொண்டர் ரவி குணமாக இயற்கை அன்னையை வேண்டுவதாக அவர் கண்ணீர் மல்க பேசினார் சிரிச்ச முகத்தோடு வந்து வருஷ வருஷம் சொந்த செலவுகளை காலண்டில் வச்சு கொடுக்கணும் இப்ப கூட என்னுடைய வைகோ கடிதங்கள் புத்தகத்தை அவங்க அச்சடிச்சு கொடுத்தான் இயற்கை தலையே அந்த தம்பியை காப்பாற்றப்பா இதையடுத்து தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள தீக்குளி தரவியை வைகோ நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறச் சென்றார் அப்போது என் தலைவர் நாட்டுக்காக பாடுபடுகிறார் மக்களுக்கு புரியவில்லையே என்றும் நியூட்ரினோவுக்காக நான் ஏதாவது செய்ய வேண்டாமா என்றும் வைகோவை பார்த்த ரவி கதறினார் அதை பார்த்த வைகோ உன் மனைவி குழந்தையையும் உறவினர்களையும் என்னையும் நீ நினைக்காமல் இப்படி செஞ்சிட்டியே என்று கதறி எழுதார் என்னோட <laughs> 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 போராடுறோம் <laughs> <laughs> <laughs>
அன்பின் திருவுருவமான இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்த தினத்தை ஈஸ்டர் திருநாளாக கொண்டாடி மகளும் கிறிஸ்தவ பெருமக்களுக்கு ஈஸ்டர் வாழ்த்துக்களை முதல்வர் பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் இது பற்றி அறிக்கை ஒன்றை முதல்வர் பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ளார் தன்னைப் போலவே பிறரையும் நேசி என்று அம்மின் மகத்துவத்தை உலகிற்கு பறைசாற்றியவர் இயேசு பிரான் என்று தெரிவித்துள்ள முதல்வர் பழனிசாமி கொடியவர்களால் சிலுவையில் அறையப்பட்டு இயேசு மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்த தினத்தை ஈஸ்டர் திருநாளாக உலகெங்கிலும் வாழும் கிறிஸ்தவ மக்கள் கொண்டாடுகின்றனர் என்று தெரிவித்துள்ளார் அன்பும் சமாதானமும் தலை தூங்கிட இயேசு பிரான் போதித்த நல்வழியில் மக்கள் அனைவரும் தியாக உணர்வோடு வாழ்ந்திட வேண்டும் என ஈஸ்டர் திருநாள் வாழ்த்துக்களை முதல்வர் பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் கர்த்தர் இயேசுவின் அன்பும் கருணையும் மனித குலம் எங்கும் தலை தோங்கட்டும் என கிறிஸ்தவ பெருமக்களுக்கு ஈஸ்டர் திருநாளையொட்டி இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் நிறுவனர் தலைவர் டாக்டர் பாரிவேந்தர் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளார் ஈஸ்டர் திருநாளையொட்டி வாழ்த்து செய்தி ஒன்றை டாக்டர் பாரிவேந்தர் வெளியிட்டுள்ளார் புரட்சியாளராக எளிய மக்களின் இதயம் பேசிய மொழியாக விளங்கியவர் இயேசுபிரான் என்று தெரிவித்துள்ள டாக்டர் பாரிவேந்தர் ஆன்ம வெள்ளத்தில் மத அதிகார இருள் ஓடி ஒளிந்தது என்றும் அதை ஏற்கும் மனமில்லா கள்ள மனம் படைத்தவர்கள் அவரை சிலுவையில் அறைந்தனர் என்றாலும் இறைவனின் குமாரனாகிய இயேசு மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தார் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இயேசுபிரான் போதனைகள் என்றும் உயிர்த்தெழுந்துள்ளன என நாம் அவற்றை உள்வாங்கி அவை உலக நன்மைக்கு ஓப்பானதாக இருக்க வேண்டும் என கூறி கிறிஸ்தவ பெருமக்களுக்கு ஈஸ்டர் வாழ்த்துக்களை டாக்டர் பாரிவேந்தர் தெரிவித்துள்ளார் இயேசுபிரானின் உயிர்த்தெழுதல் பண்டிகையை கொண்டாடுகிற இந்த நேரத்தில் அவரை பின்பற்றி மற்றவர்கள் மீது அன்பு செலுத்தவும் மன்னிக்கவும் கற்றுக்கொள்வோம் என இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் தலைவர் ரவி பச்சமுத்து ஈஸ்டர் திருநாள் வாழ்த்துக்களில் தெரிவித்துள்ளார் ஈஸ்டர் திருநாளையொட்டி வாழ்த்து செய்தி ஒன்றை ரவி பச்சமுத்து வெளியிட்டுள்ளார் பசித்தவர்களுக்கு உணவு அளிக்க முன்வருவோம் என்றும் மற்றவர்களின் குற்றங்களை மன்னித்து அனைவரிடமும் அன்பு செலுத்தி அன்புள்ளவர்களாக வாழ உறுதி ஏற்போம் என்றும் தெரிவித்துள்ள ரவி பச்சமுத்து இயேசுபிரான் உயிர்த்தெழுந்த ஈஸ்டர் திருநாள் மக்கள் அனைவருக்கும் நல்வழி காட்டும் திருநாளாக அமையட்டும் என்று தெரிவித்துள்ளார் ஈஸ்டர் பண்டிகையை கொண்டாடும் இந்த நேரத்தில் அவரை பின்பற்றி மற்றவர்கள் மீது அன்பு செலுத்தவும் மன்னிக்கவும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ள ரவி பச்சமுத்து வேறுபாடுகளும் வேற்றுமைகளும் இல்லாத சமத்துவம் மலரட்டும் என்ற வகையில் அனைத்து கிறிஸ்தவ சொந்தங்களுக்கும் ஈஸ்டர் வாழ்த்துக்களை இந்திய ஜனநாயக கட்சி தலைவர் ரவி பச்சமுத்து தெரிவித்துள்ளார் மேலும் ஈஸ்டர் திருநாளையொட்டி தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர் திருநாவுக்கரசர் மதிமுக பொதுச் செயலர் வைகோ ஆகியோரும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளனர் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வலியுறுத்தி டெல்டா மாவட்டங்களில் ஏப்ரல் மூன்றாம் தேதி அனைத்து விவசாய சங்கங்களையும் திரட்டி பல்வேறு போராட்டங்களில் ஈடுபட போவதாக அனைத்து விவசாயிகள் சங்க ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவர் பி ஆர் பாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார் தஞ்சாவூரில் அனைத்து விவசாய சங்கங்களின் ஆலோசனைக் கூட்டம் பி ஆர் பாண்டியன் தலைமையில் நடைபெற்றது கூட்டத்தில் தேசிய தென்னிந்திய நதிகள் இணைப்பு விவசாயிகள் சங்க தலைவர் ஐயா கண்ணு உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பி ஆர் பாண்டியன் விவசாயிகள் சங்கம் சார்பில் நடைபெறவுள்ள போராட்டத்திற்கு அனைத்து கட்சியினரும் ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார் மூணாம் தேதி நடைபெற இருக்கின்ற முழு அடைப்பு போராட்டத்தோடு தமிழகம் முழுமையிலும் சாலை ரயில் மறியல் போராட்டங்களுக்கு விவசாயிகள் சங்கங்களின் சார்பில் அனைத்து அரசியல் கட்சி தலைவர்களுக்கும் வேண்டுகோள் விடுகிறோம் இது இறுதி கட்ட காவிரி உரிமை மீட்புக்கான போராட்டம் அனைத்து அரசியல் கட்சிகள் அனைத்து சமூக அமைப்புகள் அனைத்து சேவை அமைப்புகள் அனைவரும் இந்த போராட்டத்தில் பங்கேற்க முன்வர வேண்டும் என்று விவசாயிகள் சார்பில் நாங்கள் அறைவுகோள் விடுகிறோம் தமிழக விவசாயிகளை ஏமாற்றவே மத்திய அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் கால அவகாசம் கேட்டுள்ளதாக ஐயா கண்ணு தெரிவித்தார் கர்நாடகத்தில் ஆட்சியை பிடிக்கவே மத்திய அரசு காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்க மறுப்பதாக அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் மத்திய அரசு மூணு மாசம் அவகாசம் கேட்டிருப்பது காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பதற்காக அல்ல எங்களை ஏமாற்ற வேண்டும் தமிழக விவசாயிகளை கொலை பண்ணுவதற்கு சமாது தமிழகத்தில் இருக்க எல்லா விவசாயிகளும் ஒன்று சேர வேண்டும் தமிழகத்தில் இருக்கிற எல்லா அரசியல் கட்சிகளும் ஒன்று சேர வேண்டும் ஆளுங்கட்சியும் எதிர்கட்சியும் எல்லா அரசியல் கட்சியும் சேர்ந்து எங்களை வாழ வைக்க வேண்டும் அவமதிப்பு வழக்கை ஏற்க முடியாது தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பேட்டி விவரம் விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடர்கின்றன 
காவிரி பிரச்சனையில் மத்திய அரசுக்கு எதிரான நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு ஏற்க முடியாதது என்று தமிழக பாரதிய ஜனதா தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் காவிரி விவகாரத்தில் முதலில் திமுகவும் காங்கிரசும் ஏமாற்றிவிட்டதாக குறிப்பிட்டார் காவிரி விவகாரத்தில் மாநில அரசியல் கட்சிகளின் போராட்டம் தேவையற்றது என அவர் குறிப்பிட்டார் நெடுநாளையாக சிக்கலான ஒரு பிரச்சனை நான்கு மாநிலங்கள் சேர்ந்து எடுக்க வேண்டிய முடிவு நான்கு மாநிலங்களும் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு முடிவு ஆக இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் நெடுநாளையாக தீர்க்க முடியாத ஒரு பிரச்சனை ஆறு வார காலத்திற்குள் எல்லா தீர்வையும் கொண்டு வந்து தீர்ப்பையும் கொண்டு வர முடியாது என்பது அனைவருமே தெரிந்தது தான் வெகு விரைவில் தீர்வுக்கு வரும் அதைத்தான் பாரதிய ஜனதா கட்சி முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறது தூத்துக்குடியில் உள்ள ஸ்டெர்லைட் ஆலையை விரைவில் மூட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என திமுக மகளிர் அணி தலைவி கனிமொழி தெரிவித்துள்ளார் தூத்துக்குடி விமான நிலையத்திற்கு வந்த திமுக மகளிர் அணி தலைவி கனிமொழி செய்தியாளர்களுடன் பேசினார் அப்போது காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க நாடாளுமன்ற சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் ராஜினாமா செய்தால் மட்டுமே இதற்கு தீர்வு ஏற்படும் என தெரிவித்துள்ளார் எம்எல்ஏஸ் எல்லாம் வந்து ராஜினாமா செய்தால் தான் நிச்சயமாக இந்த காவேரி மேலாண்மை வாரியம் அமைப்பதற்கு ஒரு வழி ஏற்படும் என்றால் அதற்கும் நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் என்று தளபதி அவர்கள் நேற்றே தெரிவிச்சிருக்காங்க ஸ்டெர்லைட் தொழிற்சாலை யாருமே வேண்டாம் என்று ஒதுக்கி வைத்த ஒரு தொழில் தொழிற்சாலையை இங்கே கொண்டு வந்து நம்ம தலையில் கட்டியிருக்காங்க மக்களுடைய போராட்டம் மிக நியாயமானது இந்த தொழிற்சாலை நிச்சயமாக விரிவாக்கப்படக்கூடாது என்பதில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் உறுதியாக இருக்கிறது உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி ஆறு வாரத்திற்குள் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காத மத்திய அரசுக்கு கண்டனம் தெரிவித்து திருவாரூரில் வணிகர்கள் மற்றும் பல்வேறு அமைப்பினர் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருவாரூர் விஜயபுரம் வணிகர்கள் சங்கம் சார்பில் அதன் தலைவர் பாலமுருகன் தலைமையில் சாலை மறியல் போராட்டம் நடைபெற்றது இந்த போராட்டத்தில் போது ஏராளமானோர் மத்திய அரசுக்கு எதிராக கண்டன முழக்கங்களை எழுப்பினர் இந்த மறியல் காரணமாக திருவாரூர் தஞ்சை நாகை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது தடையை மீறி சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை உடனே அமைத்திட வேண்டியும் அதற்கான பங்கீட்டை தெளிவுபடுத்திட வேண்டியும் மத்திய அரசுகளையும் மாநில அரசுகளையும் கண்டித்து திருவாரூர் வர்த்தக சங்கம் மற்றும் அனைத்து வியாபாரிகள் சங்கம் சார்பாக இன்று மாபெரும் சாலை முறையில் நாங்கள் ஈடுபட்டுள்ளோம் தொடர்ந்து வணிகர்களின் கடைகள் கருப்பு கொடி ஏந்தியும் இந்த போராட்டத்தில் தொடர்ந்து வெற்றி பெறும் வரை நாங்கள் போராடுவோம் சென்னை நுங்கம்பாக்கம் மகாலிங்கபுரத்தில் உள்ள ஐயப்பன் கோவிலில் ஐயப்ப பக்தா சேவா அமைப்பின் பொன் விழா ஏப்ரல் மூன்றாம் தேதி நடைபெறவுள்ளது இது தொடர்பாக சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஐயப்ப பக்தா சபாவின் செயலர் சசிகுமார் சென்னையில் உள்ள சபா கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளாக சமூக மற்றும் பல்வேறு சமய பணிகளை செய்து வருவதாக தெரிவித்தார் மேலும் வருகிற மூன்றாம் தேதி நடைபெறும் பொன் விழாவில் கேரளத்தில் உள்ள சபரிமலை கோயில் தலைமை மேல்சாந்தி தந்திரி கண்டராரு மகேஷ் மோகனரு குத்துவிளக்கு ஏற்றி துவக்கி வைக்கிறார் என்றும் இந்த பொன் விழாவையொட்டி ஐயப்ப கோவிலில் சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் விழாவில் பாடகர் ஜெயசுதாஸ் நடிகர் ஜெயராமன் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரபலங்கள் கலந்து கொள்ள இருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் golden jubilee 50 years and our tandri who is a chief priest of shabrimala who is coming here and conducting all the pujas padma vibhushan dr eshudas padma shri jayaram actor and lot of other vip dignitaries are coming for this function வேலூரில் விபத்தில் இரண்டு கால்களையும் இழந்த காதலனை எதிர்ப்பை மீறி அரசு மருத்துவமனையில் வைத்து இளம்பெண் ஒருவர் திருமணம் செய்து கொண்டார் வேலூர் மாவட்டம் மானியம்பாடி கோவிந்தாபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் விஜய் உதகை மசினகுடி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஷில்பா இருவரும் கோயம்புத்தூரில் கல்லூரியில் படிக்கும் போது காதலித்துள்ளனர் இந்நிலையில் இரு வீட்டார் சம்மதம் பெற்று திருமணம் செய்ய முடிவு செய்தனர் படிப்பு முடிந்த இருவரும் அவர்களது ஊருக்கு திரும்பிய நிலையில் விஜய் வேலைக்காக கடந்த ஜனவரி இருபத்தி மூன்றாம் தேதி பெங்களூரு சென்றார் ஆந்திர மாநிலம் பங்காருப்பேட்டை அருகே கூட்ட நெரிசலில் ரயிலில் இருந்து தவறி விழுந்து இரண்டு கால்களையும் அவர் இழந்த நிலையில் வாணிம்பாடி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் இரு கால்களை இழந்த இளைஞர் விஜயை திருமணம் செய்ய ஷில்பாவின் பெற்றோர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் இந்நிலையில் நேற்றிரவு வீட்டை விட்டு வெளியேறி வாணிம்பாடி அரசு மருத்துவமனைக்கு வந்த ஷில்பா வாணிம்பாடி அரசு மருத்துவமனையில் வைத்து மணமகனின் உறவினர்கள் முன்னிலையில் விஜயை திருமணம் செய்து கொண்டார் மியாமி ஓபன் டென்னிஸ் இறுதிப் போட்டி நாளை முதல் விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு
செய்திகள் தொடர்கின்றன இனி விளையாட்டுச் செய்திகள் மியாமி ஓபன் டென்னிஸ் இறுதிப் போட்டியில் ஜெர்மனி நாட்டின் அலெக்சாண்டர் ஸ்வரோ இஸ்னர் ஆகியோர் நாளை மோத உள்ளனர் அமெரிக்காவில் நடந்து வரும் மியாமி ஓபன் டென்னிஸ் இறுதி தற்போது இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது அரையிறுதிப் போட்டியில் உலகின் நான்காம் நிலை வீரரான ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டர் ஸ்வரோ ஸ்பெயின் வீரர் காரினோ பஸ்தாவை ஏழு ஆறு ஆறு இரண்டு என வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டிக்குள் நுழைந்தார் அதுபோல மற்றொரு அரையிறுதிப் போட்டியில் அமெரிக்க வீரர் ஜான் இஸ்னர் அர்ஜென்டினா வீரர் ஜுவான் மார்டின் டெல் பொட்ரோவை ஆறு ஒன்று ஏழு ஆறு என்ற நேர்செட் கணக்கில் வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளார் ஸ்வர விஸ்னர் இடையிலான இறுதிப் போட்டி நாளை நடைபெற உள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் காவிரி மேலாண் வாரியத்துக்காக மெரினாவில் போராட்டம் முகநூல் வழி திரண்ட இளைஞர்களை கைது செய்தது காவல்துறை மத்திய அரசு மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடுத்தது தமிழக அரசு தீர்ப்பை அமல்படுத்த மூன்று மாத காலம் அவகாசம் கூறி மத்திய அரசு மனு மூன்று மாத கால அவகாசம் கேட்பது தமிழகத்தை வஞ்சிக்கும் செயல் மு க ஸ்டாலின் பேட்டி நியூட்ரினோவுக்கு எதிராக நடைப்பயணம் தொடங்கினார் வைகோ மேடை அருகே மதிமுக தொண்டர் தீ குளித்ததால் பரபரப்பு உயிர்ப்பு திருநாளாம் ஈஸ்டரில் மகிழ்ச்சி பொங்கட்டும் முதல்வர் தலைவர்கள் வாழ்த்து இத்துடன் வேந்தரின் கண்ணுரங்கும் வேள இரவு செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் நாளை காலை எட்டு மணிக்கு இளங்கதிர் காலை செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம்